你是翅膀硬了是吗？亏了我没回屋，你就非得整出点事儿来。主，咱们都歇下了，算你厉害。我刚坐下休息，你就溜进去禀报皇上。贵妃娘娘生了寒症，皇上一向是心疼贵妃的。李公公可真傻，贵妃再要紧。比得上皇上和皇后娘娘吗？他可不傻，他是聪明透顶了。看见我敢锁心，就冷不丁的给咱们来一下。养心殿的事儿，皇上让我掌着，你就耐不住性子想爬上来了。有我在。奴才不敢，还不滚！李玉怎么了？贤主，奴才做错了事，受罚的。怎么罚的这么重啊？这瓦片子最疼了。到底怎么回事？贤主，您别问了。躲不过，是师傅惩罚奴才呢。贤主，您快进去吧，这儿太冷了。跪完了，来延禧宫一趟，让索性给你备药。贤妃娘娘来了，赶紧进去吧，在这儿怎么还跟奴才说上话了？李玉好好的，为什么要跪在那儿？哦，他呀，他是伺候皇上，上的茶热了几分，都烫着皇上了。您说能不受罚吗？贤妃娘娘，咱还是里边请吧，这下贱人的事儿您就甭操心了，请。说的也是，都是下人，又有谁和谁不同呢？皇上、皇后娘娘、贤妃娘娘到了。臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。快坐吧。贤妃啊，昨夜的事情。你和海常在都还好吧？皇上，臣妾无事，只是海常在被吓坏了，脚上的伤还需好好静养。即使在你宫里，你就多费些心，叫他放宽心。过去的事情啊，也别再想了。臣妾会好好看顾海常在的。皇后说吧。梅答应已经有五六日不肯面圣了，今日午膳过后，梅答应找到臣妾。让臣妾看了看他的脸，臣妾一时不知该如何定断，所以只好带他过来见皇上。素烈，去请梅答应过来，有什么委屈让他自己说吧。是。皇上，这梅答应一直哭哭啼啼的，臣妾想着，当日梅答应被斩过的时候，贤妃也是亲眼看见的。又送他回了永和宫，所以才请皇上急召贤妃过来。也请皇上先看看他的脸吧。嗯。臣妾给皇上、皇后娘娘、贤妃请安。起来。谢皇上。这是怎么了？便是过了两场，这些日子也干好了呀。为何越来越严重？这断不是长锅造成的，定是用错了什么东西，或是自己没有忌口。臣妾爱惜容貌，不敢破了面相惹皇上不高兴。得罪了贵妃是臣妾的不是，挨了打臣妾也受着。只是，臣妾已经清淡饮食，按时用药了，可脸还是害得越来越厉害。臣妾心里又慌又怕，不敢面见皇上
，只得向皇后娘娘申诉。臣妾也问了伺候没答应的人，都说他这几日饮食十分注意，就连用水也特意用了消融化瘀的薏仁水。你用的是什么药？太医院拿的药，说是贵妃打了臣妾，也愿息事宁人，所以特意送了药来，略表歉意。药你带了吗？回皇上、皇后娘娘，这药是奴婢去太医院取来的，确实这个没错。当日臣妾也在。为了六宫和睦，是臣妾劝贵妃送药给没答应，也是臣妾让素烈以贵妃的名义去取的药。皇亲，奴才在。方才秦汝替朕诊过平安脉，他还在吗？回皇上，齐太医现在正在偏殿给皇上拟冬日进补的方子呢。让他过来，看看这药有什么名堂。这。卓，喝点粥吧。姐姐呢？回来了没有？卓，贤主才走没多久，您别着急。去了好久了哟。你说，会不会是皇上因为昨晚的事，怪罪姐姐了？卓，您想多了。也行。你去帮我看一看，卓，快去、啊！是。回皇上，皇后娘娘。这药是出自太医院的御药房，这没错，只是被加入了白花丹。这药到底做什么用？回皇上，这白花丹是产自南方的一种半灌木药材，一般的情况不会单用的，因为它有毒，尤其是皮肤接触以后。皇上，臣妾不知道是得罪了什么人，竟将苏烈拿这样的药来害臣妾。请皇上明鉴，药虽然是臣妾让苏烈送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着没答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数，但这素练。皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给没答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上。还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素练送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确。打开过这瓶药膏，没答应。本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有，嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应
，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。皇上，既然闹出这样的事情，又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的，但总要问一问。这样，你先回宫。本宫会让慎行司的金琴嬷嬷去问你。是。慎行司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎行司一趟。臣妾愿意去慎行司以证清白。但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金琴嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海上在来了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常才刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常才，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹，启荣。回皇上，白花丹的颜色为青白色，这是深红，应该是大血藤研磨而成的粉末。这是怎么回事？回皇上。当日臣妾看内务府送贤妃姐姐的香囊，针脚缝的粗糙，就打算拿回去重新缝制。怎知一看，内务府傅言姐姐送来的白花丹，成色不佳，是次等品。贤妃姐姐居住在延禧宫，地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾。便把大血藤粉替代了白花丹，贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，拜高踩低，怎么当差的？王清，奴才在，提朕去查。这。主，李玉来了。李公公，哎，您这是怎么了？没事儿。怎么不过来啊？贤主，奴才怕给您惹麻烦。怕麻烦就不叫你来了。过来，慢点。哎呀，慢点，慢点。
啊。你要是害羞，那就自己来。在本宫这儿怕什么？卷起来。是。哎呀！啊！跪了多久？跪了一个时辰的碎瓦片，后来又跪了一个时辰的。铁链子，为的什么呀？有桩差事，奴才漏了几分乖，讨了皇上的喜欢，再加上又为了您去咸福宫的事儿，禀告了皇上，王副总管就不高兴了。这不让他逮到机会了吗？就狠狠的罚了一通。哎哎哎哎，贤主。这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。贤主玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气！多谢贤主。你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上。我还不知道会落到什么田地，那都是奴才应该做的。李玉啊，王清资历老，位次高，你随随便便在他面前露的聪明，是会害了自己的。那巨人之下，聪明劲儿别往外露，尤其上面的人还是个不容人的。皇上喜欢你聪明。旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别漏了怨气，好好奉承着王亲，毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去自己好好擦。伺候的皇上的时候要当心点儿，亮着一百二十个心眼子。奴才明白了，那。奴才先走了。哎呀说，你终于肯上心了，能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王清这个人要小心。李玉是个实诚人，是。把这个艾草拿去给海常在，他的伤用得着。是。这是要去哪儿啊？进士房可等着您分牌子呢。真想走走，那奴才陪您。这是哪儿？刚过长春宫，您回头便可以去看皇后娘娘。去延禧宫吧。这。